नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ट्रिक वगैरह चैनल में दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी खास रहने वाली है क्योंकि बच्चे बहुत से कमेंट करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन डाले तो फटाफट देख लीजिए फ्रेंड्स एग्जाम के लिए उपयोगी रह सकते हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो बनते हैं प्लस आज हमसे जुड़ जाए तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी ठीक है तो फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्ट आपको आंसर बताने वाले हैं नए की कोई मार्किंग यहाँ पर निशान नहीं लगाएंगे ठीक है मुक्त स्पेस के भी लाक्षणिक प्रतिबाधा है तो फ्रेंड्स आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर तीन ई ठीक है यानी कि ए आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक वृत्ताकार तरंग पथिका में प्रमुख विद्या होती है तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए टी अलेवन ठीक है यानी कि ए आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है इसके बाद देखते हैं यहाँ पर इसके बाद क्वेश्चन आता है यदि संपूर्ण परावर्तन होता है तो लोड कैसा होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा शून्य और अनंत ठीक है इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है फ्रेंड्स टीवी स्क्रीन के लिए निर्माता द्वारा विमाय निर्देशित की जाती है तो फ्रेंड्स यहाँ आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बे यानी कि विकर्ण यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा ठीक है बी आंसर करेक्ट हो जाएगा विकर्ण इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इंग्लिश मीडियम में ही मिलने वाला है एलो पास एलो पास फिल्टर सेक्शन इज वन विच तो आंसर क्या रहने वाला है सी यानी कि पासिज आल फ्रीक्वेंसी अप टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड अटेन्यूटीज आल फ्रीक्वेंसी अबाउ कट ऑफ तो फ्रेंड्स ये आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है ये हमारे पास डेसिबल में अटेनुएसन बराबर है किसके तो फ्रेंड्स यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा आठ पॉइंट छः आठ छः एक्स नेपर में अटेनुएसन ठीक है यानी कि बे आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा बी आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या इनमें से कौन सबसे अधिक तरंग धैर्य रखता है तो फ्रेंड्स ए आंसर सही हो जाएगा एच ठीक है यानी कि एच एफ यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा इसके बाद देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए एक डिट बराबर है किसके तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा बी यानी कि तीन पॉइंट तीन दो बिट ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कौन सा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए हाई पास फिल्टर सेक्शन इज वन विच आंसर क्या रहने वाला है ये रहने वाला है सी अटेनुएटेड टीज आल फ्रीक्वेंसी बिलो ए डिजाइनेटेड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड पास इज आल फ्रीक्वेंसी अबाउ कट ऑफ ठीक है यानी कि यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास ए फ्यूज वायर की रेटिंग निम्न में से किस में व्यक्त की जाती है तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहने वाला है फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है एम्पियर ठीक है यानी कि सी आंसर करेक्ट हो जाएगा ठीक है इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है हमारे पास इनमें से कौन सा माइक्रोवेव स्रोत क्रॉस क्षेत्र थ्योरी पर आधारित है तो फ्रेंड्स चार ऑप्शन है चार ऑप्शन पर ध्यान नहीं देना केवल डायरेक्ट आंसर पर ध्यान देना है सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा मैग नेट्रॉन ठीक है यानी कि सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इसके बाद देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है रेजोनेंट एंटीना से तुलना करने पर समान लंबाई के लिए एक नॉन रेजोनेंट एंटीना का डायरेक्टिव गेन होता है कौन सा तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बहुत तेज यानी कि डायरेक्टिव गेन बहुत तेज हो जाएगा इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है हमारे पास एक अटेनुएटर है एक क्या तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा केवल आर एस नेटवर्क ठीक है यानी कि द यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा केवल आर एस नेटवर्क ठीक है इसके बाद देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है एल एफ तरंग की आवर्ती रेंज क्या होगी तो फ्रेंड्स एक सौ चौदह का आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीस से तीन सौ किलो हर्टज तक ठीक है इसके बाद देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है न्यूनतम सेपलिंग रेट एफ को क्या कहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्या ए, निक्विस्ट सैम्पलिंग रेट यानी कि ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है इसके बाद देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है ये आता है फेज स्विफ्ट डिस्क्रिमिनेटर का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर तो फ्रेंड्स एक सौ सोलह का आंसर हो जाएगा एफएम डिक्टेशन के लिए ठीक है एफएम डिक्टेशन के लिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है जब ट्रांसमिशन लाइन में कोई परावर्तन नहीं होता परावर्तन गुणांक होगा किसके बराबर तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा के इजल टू शून्य ठीक है इसके बाद देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है ये आता है यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार ये क्या कहता है आई एफ एन एज ए मेटेरियल मेट्रिकल नेटवर्क इज टर्मिनेटेड बाई एन इम्पिडेंस सच
इटरेटिव इम्पिडेंस ठीक है यानी कि ए आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इसके बाद देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अपने से होकर धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा यानी कि नहीं देता तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि कुचालक ठीक है यानी कि इंसुलेटर यहाँ पर नहीं जाने देता किसको धारा को ठीक है इसके बाद देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है इनमें से कौन सा सर्किट एफएम उत्पन्न करने का अप्रत्यक्ष विधि है तो फ्रेंड्स सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आर्म स्ट्रॉन्ग मॉडुलेटर यानी कि सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है इसके बाद देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक अर्ध तरंग दिष्टकारी की दिष्टकरण दक्षता है कितनी तो फ्रेंड्स एक का आंसर हो जाएगा यहाँ पर चालीस ठीक है चालीस पॉइंट छः परसेंट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ब्रिज दिष्टकारी के मामले में पी प्रत्येक डायोड के लिए है जहाँ ई एम इजकल टू इनपुट वोल्टेज का चरम मान है तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए यानी कि ई एम ठीक है ई एम यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर इनमें से कौन स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन युक्ति है सही आंसर क्या होने वाला है तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि गन डायोड गन डायोड ठीक है गन डायोड यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ज़्यादा टाइम व्यतीत ज़्यादा टाइम व्यतीत न करते हुए किस मॉडुलेटर का प्रयोग उपयोग डी एस बी एस सी तरंग के जनरेशन में किया जाता है तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बैलेंस्ड मॉडुलेटर यानी कि ए आंसर सही हो जाएगा बैलेंस्ड मॉडुलेटर ठीक है इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फ्यूज को किस तार में स्थापित किया जाता है तो एक का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर ए यानी कि फेज ठीक है यानी कि फेज में स्थापित किया जाता है इसके बाद देखते हैं यहाँ पर यागी एंटीना में पैरासाइटिक एलिमेंट की संख्या कितनी होती है तो फ्रेंड्स एक का आंसर हो जाएगा बी यानी कि दो ठीक है दो आंसर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर एक आयताकार तरंग पथिका में प्रमुख विधा होती है तो फ्रेंड्स ये आंसर दो एक क्वेश्चन दोबारा से आ चुका है शायद एक का आंसर हो जाएगा यहाँ पर नहीं सर नहीं फ्रेंड्स वो वहाँ पर वृत्ताकार था यहाँ पर आयताकार है आयताकार में हो जाएगा टी टेन ठीक है टी टेन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है एक पूर्ण तरंग रेक्टिफायर के लिए उर्मिका घटक का मान कितना होता है एक सौ उनतीस का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी यानी कि जीरो ठीक है जीरो पॉइंट चार पर सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या नहीं लिखे तुम्हें से कौन संधारित्र का प्रकार नहीं है तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी वायर वाउंड ठीक है वायर वाउंड यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या मेजर मेसर है क्या तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर एम्पलीफायर ठीक है एम्पलीफायर होता है मेजर इसके बाद देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आवर्ती को इनमें से किसके द्वारा मापा जाता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आवर्ती को किसके द्वारा मापा जाता है एक का आंसर हो जाएगा वीन ब्रिज ठीक है वीन ब्रिज के द्वारा मापा जाता है इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है एक ट्रांसमिशन लाइन में न्यूनतम एटोनेशन न्यूएसन के लिए शर्त कौन सी होगी तो फ्रेंड्स एक के लिए यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा एल जी इजिकल टू सी आर ठीक है एल जी इजिकल टू सी आर यहाँ पर सही करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्यू मीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी श्रेणी अनुनाद ठीक है यानी कि श्रेणी अनुनाद यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसके बाद देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा एक पूर्ण पूर्ण तरंग दिष्टकारी की दिष्टकरण अक्षमता कितनी होती है तो फ्रेंड्स एक का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी यानी कि इक्यासी पॉइंट जीरो दो इक्यासी पॉइंट दो परसेंट ठीक है इक्यासी पॉइंट दो परसेंट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर प्रेकत्व को इनमें से किसके द्वारा मापा जाता है तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्या एक का आंसर होने वाला है फ्रेंड्स बी यानी कि एंडरसन ब्रिज एंडरसन ब्रिज यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर एक आयताकार वेबगाइड में प्रमुख विधा टी टेन है क्योंकि यह मोड रखता है कैसा एक सौ अड़तीस का आंसर हो जाएगा यहाँ पर अधिकतम कट ऑफ तरंग दे दे रही है अधिकतम कट ऑफ तरंग दे दे रही है सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर पूर्ण तरंग दिष्टकारी के मामले पी आई वी प्रत्येक डायोड के लिए जाइए एम इजकल टू ई इनपुट वोल्टेज का चरम मान है कितना तो यहाँ पर सही आंसर कितना हो जाएगा एक का है बी यानी कि टू ई एम टू ई एम यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्ट्रेन गेज का सुग्राहिता फैक्टर सामान्य रूप से किस क्रम का होता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि एक पॉइंट पाँच से लेकर दो पॉइंट जीरो तक तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो बनते प्लस आज हमसे जुड़ जाए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें